বিসমিল্লাহির সম্মানিত বিনিয়োগকারী ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম শুভ অপরাহ্ন আজ দশে নভেম্বর রোজ রবিবার আজকের ইন্ডেক্স পর্যালোচনা এবং আপনাদের রিকোয়েস্টের কয়েকটি শেয়ার নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আশা করি আপনারা সকলেই শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন মানসিকভাবে অনেকটা অস্বস্তিতে থাকলেও আমি প্রত্যাশা করি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আপনারা প্রত্যেকেই শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছেন আজকের ইন্ডেক্সের যে আলোচনা সেটা সংক্ষিপ্ত আকারে করব এবং আপনাদের রিকোয়েস্টের শেয়ার নিয়ে আপনাদের অনুরোধের যে শেয়ার সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে দিনের শুরুতেই আজকে কিন্তু মার্কেট নেগেটিভ ট্রেন্ড দিয়ে শুরু হয় এবং এখন পর্যন্ত যে অবস্থাতে আছে সেটাও কিন্তু নেগেটিভ অবস্থাতেই মার্কেট দিন শেষ করে আজকে মার্কেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঞ্চাশ পয়েন্ট নেগেটিভ অর্থাৎ পাঁচ হাজার পয়েন্টে আজকে কিন্তু মার্কেট ক্লোজ হয় এবং মার্কেটের আজকের যে লেনদেন আপনারা সকলেই জানেন আজকে মার্কেটের লেনদেন হয়েছে পাঁচশো উনষাট কোটি টাকা এবং গত বৃহস্পতিবার মার্কেট সাতই নভেম্বর আমি যদি ডেট উল্লেখ করি যে মার্কেট যখন ক্লোজ হয় এবং মার্কেটের যে ভলিউম সেটা কিন্তু ছিল পাঁচশো একচল্লিশ কোটি টাকা অর্থাৎ আজকের তুলনায় গত দিনের তুলনায় আজকে কিন্তু মার্কেটে আঠারো কোটি টাকা লেনদেন বেশি হয়েছে এবং আজকে মার্কেটের আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র তেষট্টিটি কোম্পানির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দুইশো বিরানব্বইটি কোম্পানির দাম কমেছে এবং উনচল্লিশটি কোম্পানির প্রাইস কিন্তু আজকে অপরিবর্তিত রয়েছে আমরা দেখেছিলাম যে আজকে মার্কেট শুরুতেই একটা ডাউন ট্রেন্ড এবং দিন শেষে কিন্তু মার্কেট একটি ভালো ডাউন ট্রেন্ডের মাধ্যমে শেষ হয় তো আমরা প্রথমে আজকে ইন্ডেক্স পর্যালোচনায় চলে যাব তো আমরা দেখে আসি যে আজকে ইন্ডেক্সের কি অবস্থা ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মার্কেট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মার্কেটের যে অবস্থান ক্যান্ডেল সব কিছু আমরা একটু আপনাদেরকে জুমের মাধ্যম করে দেখাই এখানে মার্কেট কিন্তু আজকে একটা সাপোর্ট যে গত দিনের যে সাপোর্ট ছিল সেটা কিন্তু ব্রেক করে মার্কেট কিন্তু পাঁচ হাজার দুইশো পঁয়ষট্টিতে অবস্থান করছে অর্থাৎ আমরাই গত দিন যারা আমার আলোচনা শুনেছিলেন আমি কিন্তু বলেছিলাম যে মার্কেট যে আরও ষাট চৌষট্টি পয়েন্টের মতো একটা কারেকশন আমরা দেখতে পাব তো সেই কারেকশনটা একদিনে হবে না দুই দিনে হবে সেটা মুখ্য বিষয় না তবে মার্কেট আর একটু কারেকশন হয়ে তারপরে মার্কেট আপ ট্রেন্ডে যাবে তো আজকের যে বিষয় সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মার্কেট কিন্তু পাঁচ হাজার দুইশো ছাপ্পান্ন এই লেভেলে কিন্তু মার্কেটের একটা ভালো সাপোর্ট রয়েছে তো এই এইখানে এসে মার্কেট পাঁচ হাজার দুইশো বাউন্ন বা পাঁচ হাজার দুইশো ছাপ্পান্ন এই লেভেলের সাপোর্টে এসে মার্কেট আগামী কালকে ঘুরে যাবে এই প্রত্যাশাটাই করি আর যদি এই সাপোর্টটি ভেঙে ফেলে মার্কেট তাহলে কিন্তু আরো বেশি ডাউন ট্রেন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে আপাতত আমরা এই পাঁচ হাজার দুইশো বাউন্ন বা পাঁচ হাজার দুইশো ছাপ্পান্ন এই লেভেলটাকে ধরে সাপোর্ট ধরে আশা করতে পারি যে মার্কেট আগামী দিন সোমবার অবশ্যই মার্কেট এখান থেকে ঘুরবে আমরা আর এস আই দেখতে পাচ্ছি মার্কেটের আর এস আই কিন্তু যথেষ্ট বাড়ার সুযোগ রয়েছে এবং আর এস আই বর্তমান কিন্তু সাতচল্লিশ দশমিক বিরানব্বই এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এম এস সি ডি কিন্তু এখনো অরেঞ্জ রেখার উপরে রয়েছে এবং এছাড়াও হিস্টোগ্রামের বার যেটা আমরা দেখি সেটা একটু ধূসর হয়ে আসছে এবং এটা আজকে কিন্তু ছোট হয়ে গেছে তো এই এইখানে যেটা হতে পারে যে মার্কেট আগামী দিন একটু কারেকশন দিয়ে এই পাঁচ হাজার দুইশো বাউন্ন বা পাঁচ হাজার দুইশো ছাপ্পান্ন এই কারেকশন দিয়ে মার্কেট কিন্তু আপ ট্রেন্ডে যাবে আর যদি সেটা না যায় তাহলে মার্কেট ডাউন ট্রেন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদিও গত দিনের তুলনায় মার্কেটের আজকের লেনদেন আঠারো কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এই বৃদ্ধিটা আসলে মূলত আমরা কিছু কোম্পানির আজকে সেল টার্গেট সেল ভলিউম দেখেছি এটা এটা থেকে মূলত আজকের এই লেনদেনটা বৃদ্ধি পায় আর 
আমরা সব সময় জানি যে এই রবিবার নিয়ে অনেকেই অগ্রিম বা মার্কেট অ্যানালাইসিস করতে পারে যে রবিবার মানে ব্ল্যাক সানডে আমরা কিছু সময় আজকে মার্কেট পজিটিভ দেখেছিলাম কিন্তু সর্বোপরি আজকে কিন্তু মার্কেট নেগেটিভ ছিল এবং কিছু প্রাইস অ্যাকশন হয়েছে কিছু কিছু শেয়ারের এবং বাকি যে পতন সেটা কিন্তু আজকে বৃহৎ পরিসরে আমরা লক্ষ্য করেছি তো আমরা আজকে ক্যান্ডেল নিয়ে যদি একটু আলোচনা করি আসলে এই এখানে ক্যান্ডেলটা কি বলবো যে এখানে থ্রি ইনসাইড ডাউন প্যাটার্ন বলা যায় এই থ্রি ইনসাইড ডাউন প্যাটার্ন মূলত আসলে ক্যান্ডেল স্টিক মূলত আসলে ডাউন ট্রেন্ডে যাওয়ার নির্দেশ করে তবে যেহেতু মার্কেট অনেক দিন মার্কেট নেগেটিভ ছিল অনেক ডাউন ট্রেন্ড থেকে মার্কেট আপ ট্রেন্ডে গিয়েছিল তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আর কি এই থ্রি ইনসাইডার ডাউন প্যাটার্ন যেটা এই এটাকে হয়তো এইভাবে রিসপেক্ট করবে না এইখান থেকে অর্থাৎ আগামীকালকে মার্কেট আশা করি মার্কেট ঘুরে যাবে আর যদি এই সাপোর্টটা যদি ভেঙে ফেলে তাহলে কিন্তু মার্কেট আবার ডাউন ট্রেন্ডে চলে আসবে তো এই হচ্ছে মূলত আজকের ইন্ডেক্স নিয়ে আমার পর্যালোচনা এরপরে আমি আপনাদের রিকোয়েস্টের কয়েকটি শেয়ার নিয়ে আলোচনা করব এই শেয়ারগুলো নিয়ে পূর্বেও আমি আপনাদের আলোচনা করেছি তো আজকেও এই শেয়ারগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমি বিএসসি নিয়ে একটু আলোচনা করি বিএসসি আজকে কি অবস্থাতে ছিল আমরা বিএসসি দেখতে পাচ্ছি আজকে বিএসসির ক্লোজিং প্রাইস ছাপ্পান ছিয়ানব্বই টাকা এবং শেয়ারটি কিন্তু আর এস আই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সত্তর এইখানে শেয়ারটি আর এস আইটা একটু মানে রিস্কি জোনে চলে এসেছে এবং এই শেয়ারটির আমি সংক্ষিপে আলোচনা করব এই শেয়ারটির ইয়ারলি হাই ছিল একশো টাকা আমরা যদি একটু দেখি যে এই রিসেন্ট হাই ছাড়াও এই ইয়ার এই শেয়ারটির ইয়ারলি যে হাই ছিল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একশো চৌত্রিশ টাকা শেয়ারটির ইয়ারলি হাই ছিল এবং শেয়ারটির ইয়ারলি লো ছিল তিপ্পান্ন টাকা চল্লিশ পয়সা এবং এই শেয়ারটি আমরা যতটুকু জানি যে এবার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পঁচিশ পার্সেন্ট ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে এবং এই শেয়ারটির রেকর্ড ডেট এই মাসের চব্বিশ তারিখ অর্থাৎ নভেম্বরের চব্বিশ তারিখে এই শেয়ারটির রেকর্ড ডেট রয়েছে শেয়ারটি আমরা এখানে আর এস আই দেখতে পাচ্ছি ঊর্ধ্বমুখী এবং আর এস আই এবং হিস্টোগ্রাম বার এম এস সিডি আমরা সব কিছুই লক্ষ্য করছি তো এখানে শেয়ারটি যেটা প্রাইজ অ্যাকশন রয়েছে অর্থাৎ আজকের হাই আমরা দেখতে পাচ্ছি সাতানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা শেয়ারটির আজকে হাই ছিল এবং লো ছিল অষ্টাশি আটাশি টাকা বিশ পয়সা এই এইখানে শেয়ারটি আজকে এসেছিল এবং এখান থেকে শেয়ারটি আপ ট্রেন্ড কন্টিনিউ করে এবং আজকে শেয়ারটির ভলিউম হয়েছে তেইশ লক্ষ আট হাজার তো এইখানে এই শেয়ারটির আমরা যদি ধরি যে আগামীকালকে এই শেয়ারটি থেকে প্রফিট টেক করা প্রয়োজন রয়েছে আমি মনে করি কারণ শেয়ারটির আর কিন্তু অনেক বেশি এবং সত্তর তো এইখানে আপনারা যারা বিনিয়োগে আছেন এই শেয়ারটিতে যারা সত্তর সত্তর আশি লেভেলে তাদের উচিত হবে এই শেয়ারটি থেকে আগামী দিন প্রফিট টেক করে নেয়া এবং আর এস আই যদি আবার ডাউন ট্রেন্ডে আসে এবং শেয়ারটি যদি নব্বইয়ের ঘরে আবার পঁচানব্বইয়ের ঘরে আমরা আপনারা পান তাহলে শেয়ারটিতে আবার এন্ট্রি নিতে পারবেন তিরানব্বই পঁচানব্বই এই লেভেলে আসলে আবার এন্ট্রি নিলে শেয়ারটি থেকে আবার প্রফিট টেক করার সুযোগ থাকবে এটা এই সুযোগটা আমরা হয়তো বিএসসি থেকে পাবো বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের এই শেয়ারটিতে আপনারা জানেন যে এবার কিন্তু ভালো ইপিএস এসেছে ফার্স্ট কোয়ার্টারে এবং অ্যানুয়াল ইপিএস খুব সুন্দর ইপিএস এসেছে এবং পি রেশিও কিন্তু খুবই ভালো চার তো সে ক্ষেত্রে এই শেয়ারটিতে আমার মনে হয় যে আগামী দিনে প্রফিট টেক করাটাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ এবং এই শেয়ারটি প্রফিট টেকিং এর পরে যদি শেয়ারটি আবার একটু ছোট কারেকশনে আসে এবং কারেকশন দিয়ে যদি আপ ট্রেন্ড কন্টিনিউ করে তাহলে আপনি সেই শেয়ারটিতে থাকতে পারেন তো আপাতত এই বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের এই বিএসসি শেয়ার নিয়ে আমার আলোচনা এই শেয়ারটিতে আপনারা নজরে রাখতে পারেন এই শেয়ারটি 
হয়তো সামনে আরো ভালো করবে এরপরে অগ্নি সিস্টেম নিয়ে আমার কাছে একজন জানতে চেয়েছেন অগ্নি সিস্টেম অগ্নি নিয়ে আমি একটু আলোচনা করি অগ্নি আইটি সেক্টর একটি কি বলবো ডিমান্ড জোনে থাকা একটি শেয়ার এই শেয়ারটি আমরা দেখেছিলাম যে ইয়ারলি হাই এই একচল্লিশ টাকা তিরিশ পয়সা পরবর্তীতে এই শেয়ারটি কিন্তু ডাউন ট্রেন্ডে চলে আসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই নয় অক্টোবর কিন্তু এই শেয়ারটি তার ইয়ারলি হাই তৈরি করে এবং পরবর্তীতে এই শেয়ারটি কিন্তু আস্তে আস্তে তার প্রাইস ফল করে এবং শেয়ারটি ডাউন ট্রেন্ডে চলে আসে এই অগ্নি সিস্টেম টোটাল শেয়ার রয়েছে কিন্তু সাত কোটি ছাব্বিশ লক্ষ এবং এই শেয়ারটির পাবলিক হোল্ডিং তিন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ এই শেয়ারটির যে থার্ড কোয়ার্টার ইপিএস সেটা কিন্তু পজিটিভ এসেছে এখন এই শেয়ারে নিউয়াল ইপিএস হয়তো আমরা খুব দ্রুতই পেয়ে যাব এই শেয়ারের ইয়ারলি জেলো সেটা বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এছাড়াও এই শেয়ারটি ন্যাপ যেটা সেটা ষোলো দশমিক সাঁত্রিশ এবং পি রেশিও সাতাশ এখন এই শেয়ারটির সাপোর্ট জোনে অবস্থান করছে আমি যদি বলি এই শেয়ারটি বর্তমানে সাপোর্ট জোনে অবস্থান করছে এবং এই শেয়ারটি সামনের দিনে কেমন করবে সে বিষয়ে আমি আপনাদের একটু সম্মুক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব আর এসআই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পঁয়তাল্লিশ হিস্টোগ্রাম ম্যাগডি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা নিচু নিচু হয়ে গিয়েছে এবং ম্যাগডি নিম্নমুখী তো এই শেয়ারটির এখন যে অবস্থান আমার কাছে মনে হয় এই শেয়ারটির সামনের দিনে ভালো করার পসিবিলিটি রয়েছে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করবেন যে ওই অগ্নি সিস্টেম নিয়ে একটু নিউজ হয়েছে যে অগ্নি সিস্টেম দেশব্যাপী সব জায়গাতেই তারা নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে ই করবে তো সেক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক স্থাপন করবে তো সেক্ষেত্রে অগ্নি সিস্টেম এই নিউজে আজকে কিন্তু ভালো হওয়ার একটা পসিবিলিটি ছিল সবাই এই ধরনের প্রত্যাশাই করেছিল কিন্তু অগ্নির আজকের যে হাই প্রাইস অর্থাৎ চৌত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা এখানে কিন্তু অগ্নি তার হাই ক্রিয়েট করে এবং লো ক্রিয়েট করে কিন্তু তেত্রিশ টাকা অর্থাৎ এই চৌত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা এবং সাতই নভেম্বর এখানে যে প্রাইস এই উপরে দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় শ্যাডো এই শ্যাডো থাকার কারণে কিন্তু এবং নেগেটিভ ট্রেন নেগেটিভ বাজারে কিন্তু সে পজিটিভ ট্রেন্ডে ছিল তো যার ফলশ্রুতিতে আজকেও নেগেটিভ থাকার কারণে শেয়ারটির কিন্তু প্রাইস ফল করে তবে প্রাইস এখন যে অবস্থাতে রয়েছে সে কিন্তু তার সাপোর্ট নিয়েই কিন্তু রয়েছে তো আমার মনে হয় এই শেয়ারটি আরও একটু নিচে আসতে পারে বত্রিশ টাকা বিশ পয়সা এই লেভেলে এই শেয়ারটি আসার সম্ভাবনা রয়েছে যদি এইখানে এই শেয়ারটি আসে তাহলে আপনারা এই শেয়ারটি থেকে এন্ট্রি নিতে পারবেন এবং এন্ট্রি নিলে আপনি এই শেয়ার থেকে অবশ্যই প্রফিট টেক করতে পারবেন কারণ আইটি সেক্টরের কিছু কিছু স্টক কিন্তু মুভমেন্টে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে তো অগ্নি ঠিক তেমনই একটি শেয়ার সে যে কোনো মুহূর্তেই হয়তো সে মুভমেন্টে যাওয়ার চেষ্টা করবে এছাড়াও আপনারা দেখেছেন যে অতীতে অগ্নি যখন ভালো করে তখন কিন্তু আইটি সেক্টর অন্যান্য শেয়ারগুলোও কিন্তু মুভমেন্টে যায় তো এই হচ্ছে অগ্নি নিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এরপরে একটি ব্যাংক নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আমি যমুনা ওয়েল নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই যমুনা ওয়েল নিয়ে আমার কাছে একজন জানতে চেয়েছেন যমুনা ওয়েল আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো নব্বই টাকা নব্বই পয়সা শেয়ারটি রয়েছে এবং এই শেয়ারটির আজকের প্রাইস যদি আমরা দেখি যে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা শেয়ারটির প্রাইস ডাউন হয় এবং এই যে এটা হচ্ছে সাতই নভেম্বর এই সাতই নভেম্বর শেয়ারটির প্রাইস কিন্তু দুইশো দুই টাকায় গিয়েছিল তো দুইশো দুই টাকায় গিয়ে কিন্তু শেয়ারটি তার প্রাইস ধরে রাখতে পারেনি এবং আজকেও কিন্তু শেয়ারটি ডাউন ট্রেন্ডে আসে কিন্তু এই শেয়ারটির আমরা যদি আর দেখি আর কিন্তু অনেক বেশি অর্থাৎ বাহাত্তর দশমিক চৌত্রিশ এম এস সিডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঊর্ধ্বমুখী কিন্তু হিস্টোগ্রামের ব্যার কিন্তু এখানে ধূসর হয়ে আসছে তো এই শেয়ারটিতে যারা বিনিয়োগে আছেন বা আমাকে যিনি অনুরোধ করেছেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এই শেয়ারটি সাতাশে অক্টোবর অর্থাৎ এইখানে 
এই শেয়ারটি কিন্তু একশো টাকায় আনসেন্স অবস্থায় শেয়ারটি ক্লোজ হয় এবং লোয়েস্ট প্রাইস ছিল একশো টাকা এবং সেইখান থেকে এই শেয়ারটি কিন্তু দুইশো দুই টাকায় মুভমেন্ট করে এবং প্রাইজ অ্যাকশন করে তো এইখানে শেয়ারটির অ্যাভারেজ যে ভলিউম আমরা জানি যে পঁয়ত্রিশ হাজার অ্যাভারেজ ভলিউম এবং পাবলিকের হাতে খুব কম সংখ্যক শেয়ার অর্থাৎ ছিয়ানব্বই লক্ষ শেয়ার কিন্তু রয়েছে এই শেয়ারটির যে অ্যানুয়াল ইপিএস সেটা কিন্তু খুবই ভালো এই শেয়ার যে কোনো অবস্থাতে আমরা দেখেছি যে তার প্রাইস কিন্তু সে ধরে রাখতে পারে এবং শেয়ারটি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কিন্তু খুব ভালো ক্যাশ ডিভিডেন্ড দেয় এটি ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টরের একটি ফান্ডামেন্টাল শেয়ার এই শেয়ারটির ন্যাপ কিন্তু অনেক ভালো দুইশো সতেরো এবং পি রেশিও মানে ইনভেস্টের জন্য যথেষ্ট ভালো এই যমুনা ওয়েল তো ওয়েল ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টর একটু ডাউন ট্রেন্ডে এবং আমরা সচরাচর মুভমেন্টে খুব বেশি যেতে দেখি না এই বর্তমান সময়ে তো এই শেয়ারটি নিয়ে যদি একটু বলতে হয় তাহলে এই শেয়ারটি আর একটু কারেকশনে আসবে এবং সেই কারেকশনটা হতে পারে একশো 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 সাতাশি থেকে একশো অষ্টাশি এই লেভেলের শেয়ারটি আবার একটু কারেকশনে এসে আবার দুই তিন টাকার একটি গ্যাপ দিয়ে আবার শেয়ারটি হয়তো কারেকশনে আসবে এবং সেক্ষেত্রে শেয়ারটির প্রাইস হয়ে যাবে একশো পঁচাশি থেকে একশো চুরাশি টাকা তো একশো চুরাশি থেকে একশো পঁচাশি টাকা এই লেভেলটা হচ্ছে শেয়ারটির বিনিয়োগের জন্য সেফ জোন হবে অর্থাৎ ইনভেস্টের জন্য এবং পরবর্তীতে এই শেয়ারটি আবার আপ ট্রেন্ড কন্টিনিউ করলে আপনি সেখান থেকে হয়তো একশো নব্বই একশো পঁচানব্বই এই লেভেলে বাই দিয়ে এখান থেকে প্রফিট টেক করতে পারবেন কারণ এই শেয়ারটির আর কিন্তু অনেক বেশি এবং এখানে শেয়ারটি আসবে একশো পঁচাশি একশো ছিয়াশি এই লেভেলে কিন্তু এই শেয়ারটি আসবে এবং আসার পরে আবার শেয়ারটি আপ ট্রেন্ডে যাবে এবং আপ ট্রেন্ডে গিয়ে সে আপ ট্রেন্ডে হয়তো সে খুব বেশি কন্টিনিউ করবে না তারপরে সে আবার ডাউন ট্রেন্ডে এসে তারপরে শেয়ারটি আপ ট্রেন্ডে যাবে তখনকার আপ ট্রেন্ড যেটা হবে সেটা হয়তো সাস্টেনেবল আপ ট্রেন্ড হবে হয়তো পাঁচ সাত টাকা বা দশ টাকার একটা গ্যাপ যেটা হবে সেটাই আপনি প্রফিট টেক করবেন এবং সেল দিয়ে আপনি প্রফিট টেক নিয়ে এই শেয়ারটি থেকে বের হয়ে যাবেন এই হচ্ছে মূলত এই যমুনা ওয়েল কোম্পানির শেয়ার নিয়ে এই শেয়ারটি আপনারা জানেন যে টোটাল শেয়ার সংখ্যাও খুবই কম মাত্র এগারো কোটি এবং পাবলিক হোল্ডিংও অনেক কম তো এই শেয়ারটি মূলত ন্যাব অনেক ভালো এবং ইপিএস যে অ্যানুয়াল ইপিএস সেটাও খুব ভালো এসেছে এই যে পঁয়ত্রিশ দশমিক সাতচল্লিশ তো এই শেয়ারটির প্রাইস মানে যদি বৃদ্ধি পায় ভালো করে তাহলে কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না কারণ এই ধরনের শেয়ার দিয়েই মূলত বাজার ভালো হয় কিন্তু আমরা দেখছি না যে আসলে ফান্ডামেন্টাল শেয়ারকে কেন্দ্র করে বাজার ভালো হতে যখন এই ধরনের শেয়ার ভালো হবে তখন কিন্তু মার্কেট ওই একটা দীর্ঘমেয়াদী যে ভালো হওয়ার যে আমরা প্রত্যাশা করি তখন কিন্তু আমরা এই ধরনের শেয়ার বৃদ্ধি যখন পাবে তখনই মার্কেট দীর্ঘমেয়াদী ভালো হওয়ার সুযোগ থাকবে তো এই হচ্ছে মূলত যমুনা ওয়েল নিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এরপরে ইউনিয়ন ব্যাংক নিয়ে আমি আলোচনা করব ইউনিয়ন ব্যাংক নিয়ে একটু আলোচনা করব। ইউনিয়ন ব্যাংকের যে বর্তমান অবস্থা আমি সেটা আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরি আজকে কিন্তু ইউনিয়ন ব্যাংক পাঁচ টাকা তিরিশ পয়সায় শেয়ারটি ক্লোজ হয় এবং এই শেয়ারটির ইয়ারলি যে হাই সেটা ছিল সেটা ছিল আট টাকা বিশ পয়সা এবং ইয়ারলি যে লো সেটা ছিল কিন্তু পাঁচ টাকা ইউনিয়ন ব্যাংক গত বছর সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মাত্র ফাইভ পারসেন্ট ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে এবং এই শেয়ারটির পি রেশিও সাতাশ দশমিক উননব্বই এবং ইপিএস থার্ড কোয়ার্টার সেটা কিন্তু নেগেটিভ এসেছে এবং এই শেয়ারটির টোটাল শেয়ার সংখ্যা হচ্ছে একশো তিন কোটি এই শেয়ারটির আপনারা দেখতেন ম্যাকডি এবং ম্যাকডি কিন্তু লেগে গিয়েছে এবং এই শেয়ারটির আমি যদি আর এস আই দেখি সেটা কিন্তু নিম্নমুখী অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ দশমিক চুরানব্বই এই শেয়ারটি একেবারে দীর্ঘ ডাউন ট্রেন্ড অর্থাৎ কোনো প্রাইজ অ্যাকশন হয়নি মাঝে মাঝে যে ক্যান্ডেলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে এই ধরনের ক্যান্ডেলে দশ পয়সা করেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দশ পয়সা বৃদ্ধি পেলে চল্লিশ পয়সা ডাউন ট্রেন্ড হয় এই এই ইউনিয়ন ব্যাংকের তো এখন এই ইউনিয়ন ব্যাংক একটা সাইডওয়েজ মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো আমি যিনি যে ভাই আমাকে বলেছেন আমি জানি না আপনার বাই প্রাইস কত এই শেয়ারটির তবে ব্যাংকিং সেক্টর আমরা মাঝে মাঝে একটু উকি ঝুঁকি দিতে দেখি মুভমেন্ট যাওয়ার জন্য কিন্তু সেভাবে দীর্ঘমেয়াদী বা একটা ভালো মুভমেন্ট কিন্তু আমরা ব্যাংকিং সেক্টর থেকে পাইনি যেহেতু ব্যাংকিং সেক্টরের তারল্য সংকট রয়েছে আমরা সকলেই জানি ব্যাংকিং সেক্টর যদি মুভমেন্টে যায় তাহলে এই শেয়ারটি যারা পাঁচ টাকা সরি যারা পাঁচ টাকায় বাই করেছেন তারা হয়তো 
এই যে এই লেভেলে এসে ছয় টাকা বা ছয় টাকা তিরিশ পয়সা এই লেভেলে শেয়ারটি বাই সেল করে প্রফিট টেক করতে পারবেন আদারওয়াইজ এই শেয়ারের এখন যা বর্তমান অবস্থা শেয়ারটির ভলিউম আছে ভালো একটা কন্টিনিউ একটা ভলিউমের মধ্যে দিয়ে শেয়ারটি যাচ্ছে কিন্তু শেয়ারটির প্রাইজ অ্যাকশন হচ্ছে না এর মূল কারণ হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরের মুভমেন্ট এই মুহূর্তে নাই এবং এই শেয়ারটির যে পাবলিক হোল্ডিং এই একত্রিশ কোটি শেয়ার সেই শেয়ারটিও সেই শেয়ারের সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেশি এছাড়াও এই শেয়ারটির যে ইপিএস সেটাও কিন্তু নেগেটিভ এসেছে অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে আবার গত বছরে মানে চলতি বছরে যে ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সেটাও কিন্তু মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট তো সব কিছু মিলিয়ে শেয়ারটির মূলত একটু হজ বড়লা অবস্থার মধ্যে রয়েছে তবে এই শেয়ারটি যদি ব্যাংকিং সেক্টর মুভমেন্টে যায় তাহলে আমরা হয়তো ছয় টাকা তিরিশ পয়সা বা ছয় টাকা বিশ পয়সা এই লেভেলে শেয়ারটি দেখতে পাবো এবং সেখান থেকে যদি সে সাকসেসফুলি আপ ট্রেন্ডে যেতে পারে তাহলে এই ইউনিয়ন ব্যাংক আমরা সাত টাকায় দেখতে পাবো এই হচ্ছে মূলত ইউনিয়ন ব্যাংক নিয়ে আলোচনা এরপরে আমি যে শেয়ারটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এনবিএল এনবিএল এর অবস্থা এবং ইউনিয়ন ব্যাংকের অবস্থা তো প্রায় সেম এই এনবিএল শেয়ারটি এখন বর্তমানে জেট ক্যাটাগরিতে আছে আপনারা সকলেই জানেন যে এই শেয়ারটির ইয়ারলি হাই হচ্ছে আট টাকা আশি পয়সা এবং ইয়ারলি লো যেটা সেটা হচ্ছে চার টাকা আশি পয়সা এবং ইয়ারলি লো কিন্তু সে রিসেন্ট তৈরি করে অর্থাৎ আঠাশে অক্টোবর এই শেয়ারটি ইয়ারলি লো তৈরি করে এবং এই শেয়ারটির ইপিএস থার্ড কোয়ার্টার ইপিএস কিন্তু নেগেটিভ এসেছে এবং গত বছর কিন্তু শেয়ারটি মানে গত দুই বছর কিন্তু সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কোন ধরনের ক্যাশ ডিভিডেন্ড বা স্টক ডিভিডেন্ড কোনোটাই দেয়নি এবং এই শেয়ারটির টোটাল শেয়ার সংখ্যা হিউজ পরিমাণে তিনশো একুশ কোটি শেয়ার ন্যাশনাল ব্যাংকের যে অবস্থা সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই ধরনের শেয়ার থেকে প্রায় মানে প্রফিট টেক করে বের হওয়া অসম্ভব এই মুহূর্তে কারণ ব্যাংকিং সেক্টরের এই শেয়ার কিন্তু কোনো মুভমেন্টে নাই এই এনবিএল অর্থাৎ ন্যাশনাল ব্যাংক আমরা অধিকাংশ সময় আমরা দেখেছি যে আনসেন্ট অবস্থায় থাকে আপনি যদি এইখানে দেখেন যে মে মাসের অর্থাৎ ষোলোই মে থেকে আপনার এই জুন এই জুন পর্যন্ত মানে একটা সাইডওয়েজ মুভমেন্ট অর্থাৎ দশ পয়সা বিশ পয়সা করে যদি বৃদ্ধি পায় তিরিশ পয়সা করে লস মানে প্রাইজ ডিক্রিজ হওয়ার ফলে কিন্তু একটা সাইডওয়েজ মুভমেন্ট দিয়ে শেয়ারটি দেয় শেয়ারটির আর এস আই নিম্নমুখী এবং আপনারা হিস্টোগ্রামের যেই ই দেখতে পাচ্ছেন বার দেখতে পাচ্ছেন সেটাও কিন্তু ধূসর হয়ে আসে হয়তো এখানে এসে আবার শেয়ারটি ভলিউম যদি বলি ভলিউম কিন্তু শেয়ারটিতে নাই আজকের যে ভলিউম মাত্র এগারো এক লাখ পনেরো হাজার ভলিউম হয়েছে শেয়ারটির একেবারে সর্বনিম্ন ভলিউম বলা চলে নিঃসন্দেহে এবং এই শেয়ারটির আমরা সবসময় দেখি তিরিশ লক্ষ চল্লিশ লক্ষ হ্যাঁ বত্রিশ বত্রিশ লক্ষ এই ধরনের ভলিউম করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যখনই শেয়ারটি ভলিউম পায় তখনই কিন্তু দশ পয়সা বিশ পয়সা এবং হাইস্ট চল্লিশ পয়সার প্রাইস বৃদ্ধি পায় তো এই ন্যাশনাল ব্যাংক নিয়ে আসলে বলার তেমন কিছু নাই কারণ শেয়ারটি জেট ক্যাটাগরিতে আছে এবং ক্যাটাগরি যদি চেঞ্জ হয় ব্যাংকিং সেক্টর মুভমেন্টে আসে তাহলে হয়তো আমরা এই শেয়ারটির মুভমেন্ট দেখতে পাবো যদি আসে তখন এই শেয়ারটির প্রাইজ অ্যাকশন কেমন হবে সেটা বলা যাবে আদারওয়াইজ এই শেয়ারটির এখন পর্যন্ত বলার মতো কিচ্ছু নাই এই मार्केट जो कि दीर्घमी भलो है बैंकिंग सेक्टर तारल्य संकट जो आस्ते आस्ते भलो अवश्य एन बी एल थे शेयर এই শেয়ারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে ভলিউম কিন্তু খুবই কম অর্থাৎ এই যে ভলিউম আপনার দেখতে পাচ্ছেন এক লক্ষ উনিশ হাজার এক লক্ষ উনিশ হাজার ভলিউম করেছে শেয়ারটির এবং এই শেয়ারটির ইয়ারলি যে লো সেটা আমরা জানি বারো টাকা কত পয়সা বারো টাকা আশি পয়সা এবং ইয়ারলি যে হাই সাঁত্রিশ টাকা সত্তর পয়সা একটি মেসিকিলিনিয়াস সেক্টরের একটি শেয়ার 
এই শেয়ারটি গত বছর সাধারণ বিনিয়োগ অর্থাৎ দুই হাজার তেইশ সালে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মাত্র টেন থ্রি পারসেন্ট ক্যাশ ডিভিডেন্ট দেয় এবং এই ক্যাশের ডিস্ট্রিবিউশন না করার কারণে শেয়ারটি কিন্তু জেট ক্যাটাগরিতে রূপান্তরিত হয় এই শেয়ারটির পজিটিভ দিক সেটা হচ্ছে যে এই শেয়ারটির কিন্তু ইপিএস ভালো বার্ষিক যে ইপিএস ফার্স্ট কোয়ার্টার সেকেন্ড কোয়ার্টার থার্ড কোয়ার্টার সব মিলিয়ে এই শেয়ারটির ইপিএস কিন্তু ভালো এসেছে এবং এই শেয়ারটির পি রেশিও ভালো আট এবং ন্যাপ যথেষ্ট ভালো আসলে দশমিক একত্রিশ এবং পাবলিক হোল্ডিং শেয়ারটিতে খুব বেশি না তিন কোটি আটান্ন লক্ষ এখন এই শেয়ারটির যদি আমরা লাইভ সার্কেল দেখি এই শেয়ারটি কিন্তু একটা সময় ভালো মুভমেন্টে আমরা দেখেছিলাম এবং এই শেয়ারটি থেকে অনেকেই বিনিয়োগ করে প্রফিট টেকিং করেছে তো বর্তমানে এই শেয়ারটি জেট কোটিগরিতে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে কিন্তু এই শেয়ারটির প্রাইস অ্যাকশন ডাউন ট্রেন্ডে চলে যায় এবং এই অভ্যুত্থানের পরে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পরেও কিন্তু শেয়ারটির প্রাইজ অ্যাকশন পরে যে প্রাইজ অ্যাকশন প্রাইজ ডাউন ট্রেন্ডে চলে আসে এবং সেখান থেকে কিন্তু শেয়ারটি একটি সাইড ওয়েজ মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে তার প্রাইজকে আর আপ করতে পারেনি তো সামনে এই শেয়ারটি যদি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ভালো কিছু দিতে পারে অর্থাৎ ক্যাশ বা কি বলে যে ক্যাশ যদি ভালো ক্যাশ দিতে পারে তাহলে অবশ্যই এই শেয়ারটি ভালো হবে এবং প্রাইজ অ্যাকশনও হবে সেটা আমরা প্রত্যাশা করি কারণ এই শেয়ারটি অলরেডি আমরা দেখেছি যে তেরো টাকা তিরিশ পয়সা এই তেরো টাকা তিরিশ পয়সা থেকে কিন্তু এই বারো টাকা সরি বারো টাকা সত্তর পয়সা থেকে কিন্তু এই শেয়ারটি আমরা দেখেছিলাম যে চোদ্দো টাকা বিশ পয়সা বা চোদ্দ পনেরো টাকা দশ পয়সা এই লেভেলে কিন্তু এসেছিল তো এইখানে যারা বিনিয়োগ করেছিলেন তো তারা কিন্তু এইখানে প্রফিট টেক করে এবং এটা যারা করেছে যারা প্রফিট টেক করেছে তারা কিন্তু অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং এই এর সংখ্যাটাও কিন্তু খুব কম কারণ সব 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 ধরনের বিনিয়োগকারীরা কিন্তু এই ধরনের এই জায়গায় বিনিয়োগ করে কিন্তু প্রফিট টেক করতে পারে না এই ধরনের জায়গায় প্রফিট টেক করতে হলে মানে খুব দক্ষ এবং বিচক্ষণ হতে হয় দূরদৃষ্টি সম্পূর্ণ না হলে এই ধরনের শেয়ারে এই লেভেলে বিনিয়োগ করে প্রফিট টেক করা কিন্তু খুবই কঠিন এবং সেই প্রফিট টেকিং এর জায়গাটাও কিন্তু খুবই কম এক দুই টাকা এক টাকা দেড় টাকার বেশি কিন্তু প্রফিট টেক করা সম্ভব হয় না তো এই শেয়ারটির আমরা ইনস্টাগ্রামের যে বার সেটা দেখতে পাচ্ছি ধূসর হয়ে আসছে আস্তে আস্তে এবং এখান থেকে এই শেয়ারটির আর এস আই এম এস সিডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমান্তরাল ভাবে যাচ্ছে এবং আর এম এস সিডি এবং আর এস আই একচল্লিশ দশমিক ছয় তো এই ক্ষেত্রে এই শেয়ারটির প্রাইজ অ্যাকশন কেমন হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে শেয়ারটি এই বছরের সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কি ধরনের ক্যাশ ডিভিডেন্ট দেয় তার উপরে এবং এই শেয়ারের কিন্তু ইপিএস ভালো আসছে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে পজিটিভ দিক এবং পি রেশিও ভালো তো শেয়ারটি যদি সেক্টর চেঞ্জ এই ক্যাটাগরি চেঞ্জ করে অর্থাৎ যদি জেড ক্যাটাগরি থেকে বি ক্যাটাগরি বা এ ক্যাটাগরিতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই শেয়ারটি আবার আপ ট্রেন্ডে আসবে তবে আমাকে আপনাকে বা সাধারণ যারা আমরা বিনিয়োগকারী এই শেয়ারটিতে আছি আমি ব্যক্তিগতভাবে নেই তারপরেও যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যদি ক্যাটাগরি চেঞ্জ হয় এবং ডিভিডেন্ট যদি ভালো দেয় তাহলে কিন্তু এই শেয়ারটি মুভমেন্ট আসবে এবং মুভমেন্ট আসলে অবশ্যই এই শেয়ারটি ভালো প্রাইজ অ্যাকশন হবে সেক্ষেত্রে আপনার কত দূর যেতে পারে বা কি হবে সেটা বলা যাবে না কারণ এখন যেহেতু শেয়ারটির মুভমেন্টের প্রাইজ অ্যাকশন ঠিক ওইভাবে হয় না বিশ পয়সা তিরিশ পয়সা এই ধরনের প্রাইজ অ্যাকশন হচ্ছে তো এই প্রাইজ অ্যাকশনে শেয়ারটি নিয়ে বলা খুব কঠিন তারপরেও যিনি বলেছেন আমি তাকে বলবো যে আঠারো টাকা বা উনিশ টাকা এই লেভেলে শেয়ারটি আসবে যদি সে ভালো ক্যাশ ডিভিডেন্ট দেয় এবং ক্যাটাগরি চেঞ্জ করে এই হচ্ছে এসকে ট্রিমস নিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এরপরে গোল্ডেন সন নিয়ে একজন জানতে চেয়েছেন গোল্ডেন সন গোল্ডেন সন নিয়ে আমি আপনাদেরকে একটু জানাই গোল্ডেন সন আজকের এই শেয়ারটিও কি ব্যাপার সবই একই প্রাইজে তেরো টাকা ষাট পয়সা এই লেভেলে শেয়ারটি রয়েছে শেয়ারটি আমরা জানি যে ইয়ারলি যে হাই সাতাশ টাকা এবং ইয়ারলি যে লো দশ টাকা এবং এই শেয়ারটির মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের একটি শেয়ার এবং এই শেয়ারটির পি রেশিও নেগেটিভ এবং ইপিএস নেগেটিভ ন্যাব ভালো আঠারো দশমিক ছিয়াত্তর এবং ইপিএস কিন্তু এই যে থার্ড কোয়ার্টার যে ইপিএস সেটাও কিন্তু পজিটিভ আসছে কিন্তু 
এখন পর্যন্ত এই শেয়ারের কোনো আমরা ক্যাশ ডিভিডেন্ড বা এই ধরনের কোনো কিছু জানি না তো এটা যেহেতু কি বলবো আর এসআই এবং হিস্টোগ্রাম ম্যাকডি সব কিছুই এখন পর্যন্ত ডাউন ট্রেন্ডে এক কথাই এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আর এসআইটাও কিন্তু নিম্নমুখী হওয়ার একটা প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ম্যাকডি যদিও অরেঞ্জ লেখার উপরে রয়েছে কিন্তু হিস্টোগ্রামের যে বার এটা কিন্তু ধূসর হয়ে আসছে একটু ধূসর প্রকৃতির হয়ে গিয়েছে এবং এটা এটা যদি সে কন্টিনিউ করে তাহলে এই শেয়ারটির প্রাইস হয়তো আবার ডাউন ট্রেন্ডে চলে আসবে তবে এই শেয়ারটি কিন্তু আঠাশে অক্টোবর আমরা জানি যে এই শেয়ারটি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই শেয়ারটি কিন্তু তার যে লো অর্থাৎ এই দশ টাকা এখানে সে ক্লোজ করে এবং পরবর্তীতে শেয়ারটি কিন্তু আপ ট্রেন্ডে যায় এবং এখানে কিন্তু শেয়ারটি ভলিউম পায় এবং ভলিউম পেয়ে কিন্তু শেয়ারটি আমরা জানি যে চোদ্দ টাকা চল্লিশ পয়সা সে কিন্তু প্রাইজ প্রাইজ আপ করতে সক্ষম হয় এই যে এখানে এবং আজকে শেয়ারটি ষাট পয়সা নেগেটিভ ট্রেন্ড অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে নেগেটিভ বাজারেও কিন্তু শেয়ারটি তার প্রাইজ ধরে রাখতে সক্ষম হয় ভলিউম পাই মোটামুটি কিন্তু আজকে কিন্তু শেয়ারটি থেকে সেল প্রেশার হয় এবং এখানে যারা বিনিয়োগে ছিলেন তারা কিন্তু এই শেয়ার থেকে বের হয়ে গিয়েছেন এবং তারা আবার নতুন করে একটা প্ল্যান করছে শেয়ারটি ডাউন ট্রেন্ডে আসলে তারা আবার শেয়ারটিতে এন্ট্রি নিবে তো সেক্ষেত্রে এখানে শেয়ারটির প্রাইজ অ্যাকশন বা প্রাইস ডাউন ট্রেন্ডটা কেমন হতে পারে সেই বিষয়েও আমি আপনাদেরকে একটু বলি সেক্ষেত্রে শেয়ারটির প্রাইস তেরো টাকা এই লেভেলে আসতে পারে এবং তেরো টাকার যদি এই সাপোর্ট যদি সে রিসপেক্ট না করে তাহলে কিন্তু শেয়ারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি বারো টাকা তিরিশ পয়সা এই লেভেলে শেয়ারটি আসবে তো এই যখন বারো টাকা তিরিশ পয়সা এই লেভেলে শেয়ারটি আসবে আপনি যদি এই লেভেলে এন্ট্রি নিতে পারেন তাহলে শেয়ারটি থেকে আপনি অবশ্যই প্রফিট টেক করতে পারবেন তবে আপাতত এইখানে প্রফিট টেকিং এইখানে ইনভেস্টমেন্টে যাওয়ার আমি পক্ষপাতি না কারণ যদিও এখানে একটা সাপোর্টে আছে শেয়ারটি তবে আমার মনে হয় যেহেতু মার্কেট নেগেটিভ ট্রেন্ড অব্যাহত রেখেছে এবং আজকের যে থ্রি ইনসাইডার ডাউন প্যাটার্ন সেটাও আপনারা জানেন সেই সম্বন্ধেও আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি তো সে সে মতে আমার কাছে মনে হয় যে শেয়ারটি আর একটু ডাউন ট্রেন্ডে আসবে এবং ১৩ টাকা এবং বারো টাকা এই তিরিশ পয়সা এই লেভেলে শেয়ারটিতে আমরা দেখতে পাবো যদি এইখানে থেকে এসে শেয়ারটি ইউটার্ন নিয়ে যদি আপ ট্রেন্ড কন্টিনিউ করে তাহলে কিন্তু এই শেয়ারটি আমরা আবার এই ষোলো টাকা এই লেভেলে আমরা আবার দেখতে পাবো কারণ এই শেয়ারটি এখন পর্যন্ত আমরা তেমন কোনো নিউজ এখন পর্যন্ত পাইনি গোল্ডেন সান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে এই শেয়ারটি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রায় আট কোটি শেয়ার রয়েছে হাতে এবং এই শেয়ারটি যদি তার এই আপ ট্রেন্ড কন্টিনিউ করতে হয় তাহলে অবশ্যই শেয়ারটির ভলিউম গেইন করতে হবে এবং এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যখনই সে ভলিউম পায় এই এইখানে যে সে ভলিউম পেয়েছিল এবং এখানে সে কিন্তু প্রাইজ আপ করে আবার এখানে ভলিউম ডাউন ট্রেন্ডে এসে এখানে ভলিউম গেন করে এখানে প্রাইজ আপ করে এবং সাইডওয়েজ মুভমেন্ট দিয়ে শেয়ারটি মানে ভলিউম খুব বেশি আপ আপস অ্যান্ড ডাউনস হয়নি ফলশ্রুতিতে এখানেও কিন্তু প্রাইস বেশি আপ ডাউন করেনি এবং এখানে এসে সে কিন্তু আবার ভলিউম পেয়েছে তো এই ভলিউমটা সে যদি কন্টিনিউ করতে পারে তাহলে শেয়ারটি অবশ্যই ভালো হবে এবং আমরা অবশ্যই শেয়ারটিকে ষোলো টাকা বা ষোলো টাকা পঞ্চাশ পয়সা এই আশেপাশে আমরা দেখতে পারব তো এই হচ্ছে মূলত গোল্ডেন সন নিয়ে আমার আলোচনা এর পরে আমি আপনাদের সর্বশেষ একটু রিকোয়েস্টেড শেয়ার নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে शेष कर সেটা আমরা জানি যে এই শেয়ারটির ইয়ারলি হাই হচ্ছে চৌত্রিশ টাকা এবং রিসেন্ট যে হাই সেটা হচ্ছে ছাব্বিশ টাকা চল্লিশ পয়সা 
এবং এই শেয়ারটি আমরা যদি একটু দেখি এই শেয়ারটি ডাবলু প্যাটার্ন আকৃতিতে বিভিন্ন সময়ে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সে প্রাইস আপ করার চেষ্টা করে এবং কিছু ক্ষেত্রে সে সফল হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয়ে আবার এখানে একটা ডাবলু প্যাটার্ন তৈরি করে সাইডওয়েজ মুভমেন্ট ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে এবং আজকে সেই ধারাই সে কিন্তু একটা অপরিবর্তিত অবস্থায় দিন শেষ করে এবং আজকে তার প্রাইস আমরা দেখতে পাচ্ছি পনেরো টাকা নব্বই পয়সা এবং এই শেয়ারটি আজকে আনসেন্স অবস্থায় শেষ হয় শেয়ারটির আর এস আই সাতচল্লিশ দশমিক একাত্তর এবং শেয়ারটির আজকে আমরা যেই হিস্টোগ্রামের বার দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু ধূসর হয়ে আসছে অর্থাৎ ছোট হয়ে আসছে আস্তে আস্তে তো এখান থেকে এই শেয়ারটিতে আমরা এম এস সিডিও দেখতে পাচ্ছি এম এস সিডি দেখতে পাচ্ছি একটা একটা এম এস সিডির অরেঞ্জ রেখা এবং ব্লু রেখা প্রায় কাছাকাছি অবস্থান তো এখান থেকে এই শেয়ারটির কি হতে পারে সেই বিষয়ে যদি বলি তাহলে এখান থেকে সোজা বাংলায় বলি এই শেয়ারটির প্রাইজ অ্যাকশন আরও ডাউন ট্রেন্ডে আসার সম্ভাবনা আছে এই শেয়ারটির ডাউন ট্রেন্ডে আসার সম্ভাবনা রয়েছে আর এই শেয়ারটি আমরা যতটুকু জানি যে এই শেয়ারটি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের দুই হাজার চব্বিশে মাত্র এক পারসেন্ট ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে এবং এই শেয়ারটির পি রেশিও অনেক বেশি একশো ছিয়াত্তর ইপিএস অ্যানুয়াল ইপিএস যেটা সেটা ভালো আসেনি থার্ড কোয়ার্টার ইপিএস আমরা নেগেটিভ দেখেছি এবং এই শেয়ারটির টোটাল যে শেয়ার সেটা হচ্ছে এগারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে এই শেয়ারটি রয়েছে মাত্র পাঁচ কোটি তিরাশি আটাশি লক্ষ এবং এই শেয়ারের আমি যে ভলিউম দেখতে পাচ্ছি সেই ভলিউম কিন্তু সে কন্টিনিউ করতে পারেনি আজকে ভলিউম কিন্তু অনেক কম তা গত দিনের থেকে একটু বেশি হলেও আমরা পাঁচে নভেম্বর এই শেয়ারটির ভলিউম দেখেছিলাম কিন্তু অনেক বেশ ভালো অর্থাৎ বারো কোট বারো লক্ষ উনআশি হাজার ভলিউম তৈরি করে এবং এইখান থেকে সে ভলিউম পায় এবং এখান থেকে তার প্রাইস বৃদ্ধি পায় কারণ এইখানে আমরা যদি একটু দেখি যে এই শেয়ারটির প্রাইস ছিল তেরো টাকা এবং শেয়ারটি পনেরো ষোলো টাকা পঞ্চাশ পয়সা কিন্তু শেয়ারটি সেল করে অর্থাৎ তেরো টাকায় তেরো টাকা তিরিশ পয়সা যারা বাই করে তারা কিন্তু ষোলো টাকা পঞ্চাশ পয়সায় সেল করে বা সতেরো টাকায় সেল করে প্রফিট টেক করে তো এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে প্রায় শেয়ারটির প্রাইস একটু ডাউন ট্রেন্ডে আসবে এবং সে ডাউন ট্রেন্ডটা আসলে কত কতখানি ই হবে ডাউন ট্রেন্ডে আসতে পারে সেটা আমরা একটু দেখব এবং সেটা আমার মনে হয় পনেরো টাকা চল্লিশ পয়সা এবং পনেরো টাকা চল্লিশ পয়সার যে সাপোর্ট সেটাকে যদি সে রিসপেক্ট করে তাহলে ভালো আর যদি না করে তাহলে পনেরো টাকা তিরিশ পয়সা থেকে পনেরো টাকা এই লেভেলে শেয়ারটির প্রাইস অ্যাকশন ডাউন ট্রেন্ডে ডাউন ট্রেন্ড হবে এবং পরবর্তীতে এই শেয়ারটি আবার আমরা এই মুভমেন্ট যদি টেক্সটাইল সেক্টর আজকেও ভালো মুভমেন্ট ছিল আমরা দেখেছিলাম প্রথম দিকে কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু টেক্সটাইল সেক্টর তার সেই মুভমেন্টটা ধরে রাখতে পারেনি তো মুভমেন্ট ভালো থাকলে শেয়ারটি অবশ্যই এই আমি যতটুকু ধারণা করি সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা আপাতত ফার্স্ট টার্গেট এই সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা এখানে শেয়ারটি আসবে এবং শেয়ারটি যদি এই সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সাকে যদি ভালোভাবে কাভার করতে পারে তাহলে এই শেয়ারটি আমরা বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা আশেপাশে শেয়ারটি আমরা দেখব তবে সব কিছুর মূলে হচ্ছে সেক্টর ওয়াইজ মুভমেন্ট আসতে হবে বাজার ভালো থাকতে হবে এবং শেয়ারটির ভলিউম আসতে হবে এই শেয়ারটি বি ক্যাটাগরির একটি শেয়ার এবং এই শেয়ারের আমরা অতীতে দেখেছিলাম যে এই শেয়ারে কিন্তু সাধারণ বিনিয়োগকারীরা প্রফিট ভালো প্রফিট পেয়েছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে বাজার পরিস্থিতি এবং মার্কেট ডাউন ট্রেন্ড থাকার কারণে কিন্তু এই শেয়ার থেকে আমরা এখন প্রফিট টেক করা আসলে কল্পনা হয়ে গেছে যারা অত্যন্ত বিচক্ষণ তারা এই ধরনের শেয়ার থেকে আসলে প্রফিট টেক করতে পারে আপনারা যদি শেয়ারের একটু অতীত দেখেন আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি লাইফ সার্কেল তাহলে আপনারা বুঝতে পারেন যে শেয়ারটা কিন্তু একটা ট্রেন্ডের মধ্যে সব সময় বিনিয়োগে ছিল কিন্তু শেয়ারটি ফ্লোর প্রাইজ আরোপের পর শেয়ারটি কিন্তু সেই ট্রেন্ড কিন্তু শেয়ার ধরে রাখতে পারেনি তো এই হচ্ছে মূলত অন্য ফেব্রিক্স নিয়ে আমার আলোচনা তো আপনারা যারা শেয়ার বাজারে আছেন দীর্ঘদিন আমি তাদেরকে বলবো আমি নিজেও অনেক দিন ধরে শেয়ারে আছি শেয়ার মার্কেটে রয়েছি আপনারা একটু ধীরে বুঝে শুনে আপনাদের শেয়ারে বিনিয়োগ করবেন কারোর 
কথায় বা কারোর আশ্বাসে আশ্বাসকে বিশ্বাস করে আপনারা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে আস করবেন না এবং শেয়ার বাজার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি জায়গা বুঝে শুনে আপনার বিনিয়োগ আপনাকেই করতে হবে এছাড়াও এই শেয়ারের শেয়ার বাজার হচ্ছে একটা গভীর সমুদ্র এখানে বোঝার কোনো শেষ নেই শেখার কোনো শেষ নেই আপনারা সকলেই আমার আলোচনা শুনবেন এবং আপনাদের রিকোয়েস্টের যদি কোনো শেয়ার থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে রিকোয়েস্ট করবেন আমি আপনাদের রিকোয়েস্টের শেয়ার নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আজকে এই ছিল আমার ইনডেক্স এবং আপনাদের শেয়ার নিয়ে আলোচনা তো এত সময় যারা আমার আলোচনা শুনলেন আমি তাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন একই সঙ্গে আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক শেয়ার কমেন্টসের মাধ্যমে আমার পাশে থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি সবারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু